Hej Felix och varmt välkommen till ångestpodden Tack så jättemycket, kul att vara ja, men du, alltså, Det är faktiskt en sak jag måste säga först Alltså min mamma, hon har varit så hypad över att du ska komma hit Är det så? Nej men du, det är inte klokt Gud roligt Så igår skrev hon ett sms så, ah. Och jag bara, menar du att jag ska läsa det för Felix? Hon bara, om du vill ah, Så hon skrev, om du vill. i dig nu Hon skrev ah. så här: hälsa Felix att han sjunger med en sån inlevelse och känsla som är unik Uttalande från ex- musikexpert, nej men verkligen Gud vad fint Ja men visst var det det Fan vad roligt, och, ja, men, tack jag så jättemycket, det var du får så hälsa roligt. henne så mycket Du det ska jag Och tacka Och jag tyckte det var så roligt och Vad heter hon? Karina Karina Ja. Tack <laughs> nära. Nu kommer hon bli glad ja. Ja. Nära. Ja. Men Felix för de som inte vet Vem mm. är du? Vem är jag? Jag är ett Felix Samman Är 19 år Bo på Värmdö Born and raised Utanför Stockholm eh, Eller det är typ Stockholm mm. <laughs> eh, Är artist eh, Gör musik eh, Har min första singel ute nu, Every Single Day. Eh, och har precis varit i LA och skrivit färdigt mitt album, typ. Så det kommer wow. med musik och så. Mm. Eh, dansat, sjungit, spelat teater sedan jag var fyra år. Ja, men jag dagen när du var... Nej, men när du var, jag är 19 år. Uh-huh. Jag var. Ja, just det. Du är 19 år. <laughs> vad tror du att jag var? Nej, men du vet, det känns ju som att vi är 25. Mm. Att du minns det i alla fall. Nej men vi är, är nostalgiker men alltså, vi tror oh. typ ofta att vi ska vara kvar och vara 20 hur länge oh. som helst. Så det är typ med att vi får panik oh. för att alla andra växer upp. Men jag <laughs> så tycker bara... så här, när man kommer upp i, nu börjar jag ju närma mig 20. Mm. Och så nu börjar jag närma mig 20. Jag är lätt så här, Systembolaget är nära. <laughs> Nej men att så här, folk, alltså de flesta jag träffar eller de flesta nya vännerna som jag har fått liksom, mm. de senaste åren mm. Är ju alltså över 20. Ja. Och det blir som att alltså, åldrarna bara. Alltså, mm. Alla kan vara 25. Mm, ja, vissa, vissa är 27. Mm. Vissa är 22. Eh, men alla är så här. Det är, alla är 25. Ja, men ju <laughs> äldre man är, desto mer smälter det ihop. Liksom. Ja, det är ja, men, skönt. Sen tror jag med det är för att jag tänker att jag har ju vetat vem du är så länge. Med tanke på så här phone and oh. Alltså mm. man har liksom vetat det. Det är nog därför jag tänker att du är äldre. Mm. Ja, vart, ja. Med, vart med i gamet ja, men, <laughs> Exakt. Men nu ska du få standardfrågan i ångestpodden. Ja, Vad kul. tänker du på när du hör ordet ångest? När jag hör ångest så tänker jag väl typ på stress och ehm, de tråkiga tiderna som jag, jag själv har varit med om typ, mm. antar jag. Um, men också mycket alltså mycket jag tänker mycket vardagsångest också att det finns så mycket som man kan gå runt och ha ångest för mm. och att, att många dagar kan också bara jag har haft så många dagar där jag bara känner att jag har ångesten i kroppen liksom. och att det är så här att jag till mig säger det att så här, fan, idag det, det, jag vet inte vad det är men idag så känner jag att så här, jag är ångestfylld i kroppen mm. att, och då är det väl säkert någonting underliggande som är men men att, ja, lite vardagsångest också mm. kanske. Mm. Men vad skulle du säga att du liksom har för egna erfarenheter av psykisk ohälsa? Um, alltså det är så stort ämne och jag tycker det är så bra att, att det pratas så mycket om nu för tiden. Mm. Um, nu har inte jag levt så länge men jag tror verkligen inte att man pratade om det på samma sätt för flera år sedan. Mm. Och det är bara så på senaste tiden mm. tycker jag som det blir så stor skillnad. Och det är så otroligt viktigt tycker jag. För att, för att ju, när jag, ju mer jag växer eh, som person och blir äldre och så här så eh, och träffar nya människor och pratar med människor och så här så, så märker man verkligen hur det drabbar typ alla i mm. princip mm. Och, och det är ett så, alltså, så Så mycket som vi ser på eh, Fysisk ohälsa ja. Som är liksom ja, Det som man går till sjukhuset För eller får hjälp för mm. Alltså så lika mycket Så sitter ju allting i huvudet också ja. Och det Och jag har verkligen insett det att så här, Alla borde gå till en terapeut ja. En psykolog alltså, det är så här, och, och det har ju varit tabu Att, att, att gå och prata med någon um, och då speciellt för killar som inte pratar i allmänt mm. med folk de känner så här om, om tjänster stereotypiskt sett. Men, men att eh, alla bör gå till en psykolog för att det är alltid bra att prata. Mm, det är alltid exakt. bra att få ut sig sak, få ut saker, bolla mm. med folk. Sen så kan ju många hitta liksom 
terapi genom att prata med bara vänner ja, eller precis. familj eller sånt och det, det funkar ju lika bra mm. men, men känner man inte att man kan prata med människor utan att göra det på ett, i ett stängt rum på ett professionellt sätt mm. så jag tycker verkligen att det, det är något som alla behöver mm. och eh, jag skulle säga att den, den största liksom Alltså psykisk ohälsa Intrycket som jag har fått är nog från Från vänner som jag har haft Som, mm. som har Blivit drabbade mest av mm. det eh, Mer än vad, vad Jag då skulle säga att jag har varit med om det eh, och, och det lär man sig så himla mycket på Att, att eh, prata med, med Folk som Och vänner som, som har gått till Psykologer och som har pratat Och, och sen pratat med mig Om det här och man man får lära sig väldigt mycket om mm. hur man fungerar. Och jag, det handlar väldigt mycket också tror jag, om, om att man ska förstå sig själv. Mm. Och sina behov och Verkligen. sina beteenden och allt. För det, man kommer jobba hela livet med att förstå vem man är. Mm. Alltså, när man dör så har man knappt fattat helt vem man är. Mm. Alltså, det tar ju hela livet. Ja. Um, och, men jag tror det är viktigt och det är otroligt viktigt ämne. Så jag är, är glad att ni har den här podden och pratar om ja, det. Vad bra. Det är väldigt, <laughs> men det är väldigt viktigt tycker jag. Mm. Men alltså jag tänkte på det när du sa det. Alltså, mm. Ni vet sen när man gick typ i skolan och skulle till kuratorn eller skolsköterskan. Alltså mm. jag kunde ju ljuga. Jag bara, jag ska till tandläkaren. Mm. För att jag skämde så jävla mycket att så här. Mm. Ah, men, jag är extremt att Ja, ah, alltså man vill ju liksom inte säga det. Eller Nej, så här, för då är man svag på ah, något sätt. Ja, precis. Medan man är inte är svag om man har skadat sig Nej. fysiskt. Då är det ju bara så här. Då är man lite tuff nästan. Exakt, ah, man har liksom exakt. satt i med hårda ah, Då går jag på krycka här, ah. ni, för att ah. Ah, fotbollsmatchen igår. Ah, alltså, ah, precis. Ah. Men, ah. Men alltså, vi tänker att vi vill prata olycklig kärlek idag också. Mm. Men också, alltså så här... Egentligen när vi liksom fick dig i boken att på det vi bara, gud vi vill prata om allt med Felix. Ja, <laughs> roligt. Ja. Roligt. Jag gillar men, att prata om allt. <laughs> ja, men vi vill prata lite musik också, mm. såklart. Kul. Men så här, kan du inte berätta lite hur, alltså när började du hålla på med musik? Du var jätteliten. Ja, jag började ju liksom med musik. Jag, jag, jag vill ändå säga att det har ju varit med ända sedan början att jag höll på och och hade instrument hemma och spelade <laughs> ja. på och sjöng och sådär. Men min första liksom Riktiga kontakt med musiken var ju när jag började dansa mm. eh, När jag var fyra år Och så eh, Så gjorde jag det Sen började jag skådespela lite Sjunga lite Det var som jag gick på en musikalskola liksom. mm. Så gjorde jag väl det Och sen så När jag var 14 Det var ju då som eh, The Fu började mm. ah. Och det var väl då jag kom in i hela Art, alltså artistgrejen Utan För innan var det jag gjorde musikaler Jag gjorde eh, teater på Dramaten Och sådana där grejer men, mm. men, eh, men När jag började verkligen sjunga Och så och, ja, bli artist liksom, Det var när jag var 14 mm. Men hur, hur, hur gick det till liksom, Hur blev ni The Foe? Eh, vi sattes ihop av ja. vårt skivbolag eh, Och tre av oss kände vi varandra sedan innan Gick ja. på samma musikalskola ja, Just det, ni var fyra från början Exakt, ja. exakt. Och sen eh, Omar då kom från Göteborg eh, mm. Och han kände vi inte Nej. Så sattes vi ihop eh, Och så bara började vi köra på Det är helt eh. sjukt för vi har sett er live alltså, Är det ni så? Var jätte- ja, ja, gud, ni var, var för länge sedan till Justin Bieber Ja ah, det var ju vårt första gig Ja oh, oh, det såg vi Kom jag på nu <laughs> Ja, kom ni ihåg det? Ja, ja. Längst fram i Golden Circle ah, Nej, nej det, gjorde det gjorde vi faktiskt inte då Men ja, ah, gud vad sjukt ja. Det gjorde vi ja, det ah. mig nu. Så det var ert första gig mm. Nej men det är ju Det jätte- är fan att sätta ribban högt Ja det är helt, helt otroligt Alltså det var en så jävla pers alltså, För vi, vi, eh, vi gjorde ju vår första musikvideo Eller till våran låt då eh, På gatan På ja, gatan. Ja, ja. Mm. Och sen ja, en vecka efter eller någonting två veckor efter så var vi förband i Det var första gången vi stod på scen tillsammans. Jäkla sjukt. Och det var ju så här alltså vi var ju liksom fyra vilsna små själar som bara gick ut på scen, <laughs> körde och sen så bara tog ja, in allt det här och så en... svimmade liksom. Fast en, um, alltså det var ju ingen i hela globen som trodde att det var jag första gången. Nej, det tror jag, det, jag inte. Alltså det är ju helt sjukt att det var det. Ja, vad var kul. Ja. Men jag har kollat tillbaka på det så bara så här, oj. <laughs> men det är gulligt också. Ja, det, men det är gulligt var det. Gulligt men jag, var det. jag tänkte var det. så här, snacka om prestationsångest. Ja, skoja det eller? <laughs> Verkligen. Och, men, men samtidigt så bara, på något sätt, ni vet, när man är 
yngre ibland så är man så himla mycket mer reckless ja, och bara ja, kör. Ja. Mm. Alltså som, men man har ju inget konsekvenstänk. Exakt. Så man bara... Det är så med allt och man, man vågar på och typ alltså så här, typ åka skidor och hoppa ja, och man, ja. man vågar <laughs> göra så här ja. grejer för man är, ja, då tänker man inte så mycket på att så här Nej, jag får inte skada mig. Nej, jag, får, ah, jag får inte göra det här. Folk kommer att tänka så här. Ja. Um, så att vi kör väl på. Men, men jag kommer ihåg att uh, efter första gigget så gick vi av. Och sen alla bara, alltså, alltså vi bara sydde upp. Det var så en himla <laughs> stor upplevelse. Ja. Shit, men ja. det var ju en otrolig start. Liksom. Mm. Ja. Men det är faktiskt väldigt många som, alltså, som har mycket ångest och som lider av psykisk ohälsa som mm. alltså, uttrycker sig genom kreativa saker. Alltså, ja. Typ musik eller målar och sådär. Skulle du säga att musiken ändå är som en sorts terapi för dig? 100 procent. Mm. Ja. 100 procent. Det, det, när jag eh, då fick uppleva den värsta olyckan jag har fått olycklig kärlek eh, och gick ner i skiten med det så var ju musiken det enda jag gjorde mm, mm. och på något sätt ja, det, det, det är kreativt men det är också så här att det, man gör jag tror det handlar om overall att man gör någonting som man brinner för mm. så att, för det, det är nästan det enda man så här, kan hålla kvar till då även, även fast man kanske också blir så, läs, alltså, så ledsen att man säger jag, jag ska inte göra någonting, jag ska bara ligga hemma och, och må skit liksom. Men om man lyckas bara så här att man har någonting som man, som man ändå brinner för, som man tycker är kul mm. och då bara försöker att, att fokusera på att göra det att säga det är det enda jag har, så jag gör det bara mm. då, um, då är det absolut terapi. Mm. Och, och speciellt med, för mig då med musiken så, så att skriva att skriva av sig Ja. Det är ju som att prata mm. Prata med någon Och också att säga Jag har ju också Jag gillar Jag älskar att prata med människor Jag älskar att vara med människor Jag är liksom Vad är det när man inte har social förbi När man, när man inte kan vara ensam Ja, ja är precis Det är väl extrovert typ ja, när man, man är ex- verkligen extrovert ja. Ja. Man det, får energi av att vara med människor Exakt mm. och, det, och så är jag uh, Och så att, så att jag har ju också haft då Väldigt många så här, sessions Där man där man eh, skriver med andra då, då, mm. eh, till sig själv. Och, och då har jag suttit och talat ut ja. om allting. Liksom, och, så här. och det har ju också varit som en, som en terapi. Då. Oh, fan, och så har man fått fan. deras perspektiv. Och så får man höra så mycket som de också har känt. Mm. Och, och, och man möts då genom att skriva en text om det. Och så här. Mm. så att det är absolut det har ju varit absolut min terapi. Och det, det är ju för... för så många stora artister tror mm. jag liksom att så här, det, är, det är nog därför de gör det. Liksom. Mm. Ja. Ja, men jag tänker mig så här att någonting som ändå kan vara så jävla jobbigt att bära mm. och som kan göra så ont att det ändå kan bli något så fint. Mm. Nu lät det så jävla klyschigt så här, att det blir något fint. Exakt. Men så att det blir det, det, alltså det gör mig ändå glad någonstans. Att, ja. man, alltså att, det, att det blir något som andra kan ta del av, som kan läka andra. Mm. Det Exakt. måste ju vara otroligt som, alltså... Ja men det läker en själv och det läker andra Och det har jag ju verkligen Märkt med min första låt Som, som jag kom ut med mm. eh, Så Jag har fått så himla mycket Så himla mycket respons ja. eh, på, på så många plan Men också på, på Fått reaktioner som jag verkligen inte ens Alltså hade liksom räknat med mm, där folk som skriver och mycket killar som, som, nej men som tyckte att det, det var en så stor grej att jag satt och, och ventilerade mig om känslor och, inför hela Sverige mm. och, och verkligen gjorde det helhjärtat. Och, och det var ju också så här: det var inget som jag tänkte på att så här. Nu ska jag göra revolution. Nej, även fast jag verkligen. Det är ett statement, tänker Exakt. jag. Ä- ä- även fast jag liksom verkligen krigar för feminism så, så, så är det inte så att, att, jag, att jag tänkte att det skulle bli. Jag var ju bara mig själv. Jag bara, mm. gjorde, jag, jag bara gjorde det som var naturligt. Mm. Och jag är ju väldigt alltså, känslosam person, liksom, och, och det har jag i mig. Så att det, eh, det är ju självklart för mig, men det var så himla fint då att se att, att det. Det då inte är det och, mm. att, och att det ändå inspirerade mm. så många. På, men också på då hela andra som har hjärtesorg. Jag har fått brev hem om, oh. om folk som skriver. Mm. Eh, om det är att de är i det just nu. Och att, att låten har hjälpt dem. Och intervjuer och sånt har hjälpt dem. Och sådär. Mm. Eh, så att det, 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 är liksom, det har hjälpt mig och det har hjälpt andra. Och när jag får höra att det har hjälpt andra så blir det bara ännu mer så att det känns 
Det hjälper ju en själv Exakt, så då blir det ännu, ännu mer så här, Fan vad värt det är, fan vad jag ska fortsätta ja, liksom, precis. Och, och så. Precis. Men Man alltså, vill ju beröra liksom. mm. Ja men precis, ja, det gör ju du om något Alltså <laughs> ja, din verkligen. låt liksom okay. ja, men så här, Gillar du det? Ja, ja, vi älskar ju den Vad roligt alltså, ja, men måste, den måste inte säga det Nej, då ska jag faktiskt vara ärlig Jag skojar, jag älskar den Nej men, den, nej, men på riktigt, alltså, den träffade verkligen mig också mm. eh, I att så här, Alltså det är exakt så här det känns mm. Ja men alltså, det var ju också bra. det här Alltså man märkte ju att du inte gjorde det för ett statement Men Nej. det var ändå på något sätt Det, det blev ju det för att man så här Fan vad skönt med liksom en man som vågar visa sig skör och mm. sårbar För tyvärr mm. är det inte det så vanligt Nej ännu. Man hopp- Det känns ändå som att det håller på att hända någonting liksom. Man pratar mm. ändå mycket om machokultur och sådär Så att det känns liksom som att ja. det går mot ljusare tider mm. Men det var ändå liksom Det var fint att se Kul. Ja, I see the light. Mm. Men också. liksom, ja, hur, hur skulle du, alltså om du skulle beskriva så här olycklig kärlek och mm. jättesorg. Mm. Det är ju så skitsvårt, men alltså hur fan skulle du Ja, det, det, är ju, det är ju simla abstrakt på något sätt, men eh, alltså för mig, alltså det är ju väldigt olika i allas liv, vad man går igenom och så. Och, men för mig så var det, äh, det värsta jag har jag, jag varit med om. Och jag har levt i 19 år så, och jag mm. hoppas inte att jag kommer gå igenom någonting liknande igen. För, att för mig så var det ju så, så påtagligt mm. och så riktigt som det kan bli. Liksom. Mm. Um, många kan säga så här, ung kärlek och, och bla bla bla, liksom, man vet inte bättre. Men så som jag har känt mig och så som jag känner mig nu så är det liksom... Det är, det är så dåligt det kan bli mm. för mig och det är så dåligt jag kan må. Ja. När jag gick igenom det så... Så upptäckte jag så mycket fler sidor av mig själv som jag inte trodde jag hade. Jag har aldrig varit en deppig person. Aldrig, aldrig inte kunnat ta mig upp ur sängen. Mm. Eh, aldrig legat på golvet och bara gråtit en hel dag. Utan alltså det. Jag har haft motgångar såklart, men det, det är överallt en väldigt glad person och mm. inte, alltså, inte haft det så svårt. Så att när det. När jag bara liksom såg den sidan av mig själv så, så var det också alltså att man, man lär sig så himla mycket om sig själv mm. när man går igenom skit. Um, ja, det var hemskt. Det, mm. det, det är det värsta som... som och jag, och jag liksom tar ju... För mig har ju... Jag ser ju väldigt, väldigt mycket på kärleken och relationer. Det, det är något som jag brinner väldigt mycket för. Mm. Uh, så... Det var ju liksom inte allt som bara rasade. Mm. Och, och då rasade jag väldigt mycket. Mm. Det är det liksom. mm. Men så här, utan att gå in på detaljer för det fattar jag om du inte vill göra. Men liksom, vad hände så länge hade ni varit tillsammans? Och... Eh, var tillsammans i eh, tre år. Mm. Det slutade med ett gemensamt beslut. Men sen var det ju mer, mer eller mindre från någons håll. Mm. Ja. Eh, det behöver jag inte gå in på. Nej. Den var som... Var mer eller mindre, men, men det drabbade mig väldigt hårt. Det drabbade henne väldigt hårt också. Men, men jag vet ju mer om hur det drabbade mig. Mm. Och då, alltså det var... Vi har känt varandra väldigt, läng- väldigt länge. Vi har varit tillsammans när vi var 15. Så vi var väldigt tidigt ändå. Mm. Och sen eh, tog det slut. Och, och, men det som kom ut av det liksom... Efter det att, att jag... Att gå igenom en sån skit... Så som jag sa så lär man sig så mycket om sig själv mm. och, och jag tror att jag baserade väldigt mycket min lycka på någon annan mm. och, Eller någon annans lycka och att, att någon annan ska ge mig det mm. eh, Medan jag nu liksom börjar inse att ingen annan kan göra en lycklig Och, och det låter ju så här så ruft att säga så Men jag, jag såg, det var Will Smith Tror jag som har skaffat Instagram Som jag älskar mm. Där han la upp då och snackade om För då fick jag inte så här, ah oh, Moment, jag var så här exakt så här. Mm. Eh, Där han säger liksom att Han har varit tillsammans med sin fru jättelänge De är barn och så Och då eh, så typ Började han ah, Preacha om att de har också haft svårigheter Och gått igenom skit Men att han då sa han att det är ingen annan som kan göra dig själv lycklig. Nej. Utan eh, man, man kan ju dela lycka med någon annan. Och man kan vara lycklig tillsammans. Men din egen lycka måste du hitta själv. Mm. Och, och det, du måste göra dig själv lycklig. Ja. För då, och det är då, i speciellt då i ett förhållande. Om man, om, man själv, om man tillfredsställer sina egna behov. Och, och hittar sin egen lycka. 
och inte prioritera bort sig själv mm. eh, så, så funkar man ännu bättre i ett förhållande och då blir man ännu lyckligare i ett mm, förhållande exakt. och med andra människor. Mm. Ja. Eh, Ja, men det låter ju så jäkla klyschigt med det har man sagt i alla tider men så här, du kan inte älska någon annan för att du älskar dig själv ja, men exakt. det ligger ändå någonting i det liksom. så är det verkligen man, ja. alltså, man måste verkligen älska sig själv ja. och det, det låter ju klyschigt ja. men det, och det är svårt ja, det är svårt. ja. V- väldigt svårt väldigt ja. svårt och jag tror aldrig så här, vi, man är ju bäst på att hata på sig själv ja. alltså, man är bäst på att dissa sig själv mm. och bara vara så jävla rå mm. mot, mot en själv mm. man skulle aldrig alltså, om man är en vanlig fin person så skulle man aldrig vara så mot någon annan men, men man kan vara så mot sig själv mm. ja, alltså man kan vara mobbare mm. mot sig själv man mobbar sig själv ja, ja. i liksom perioder ja. och det är så himla men alltså något annat jag tänker på med som jag kan bli så irriterad på så är det när man hör så här vuxna människor som ska komma och säga ah, men det är den unga kärleken och bla 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 det går mm. om och så där man bara ja men jag skiter ju om, i, om det här går om när jag är 35 för nu mm. håller jag på att dö. Exakt. Eh, och alltså jag kan bli så här, men säg inte att det går om. Mm. Nej. Hjälp mig nu. Exakt. Alltså, så här. Och det är lite det jag menar med att så här, om folk säger så nu, nu har inte jag haft så många som, som har sagt det på det sättet för det är inte det jag vill att höra men jag, det har absolut hänt. Och då har det varit så här, men, men för mig, det är ju min verklighet just nu. Precis. Och för mig så är det så påtagligt det kan bli. Liksom. Mm. Uh, så att, och som sagt, jag hoppas att jag inte går igenom det i 35. Mm. Uh, förhoppningsvis, om jag gör det så har jag lärt mig väldigt mycket från mm, att ha gått igenom det tidigare. Mm. Mm. Men, uh, men eftersom att jag lever så mycket för det så har det, så har det ju bara växt i att jag, jag tycker att det har blivit mer och mer allvarligt mer och mer vuxet mm. så att när, nu när det hände eftersom att jag har gått igenom liknande saker men så har, nu när det hände senast så, så förstod jag att nu är det ännu mer på riktigt än det var, mm. vad det var sist liksom. mm. um, och om jag går igenom det igen så kanske jag känner samma sak då att det där mm. det var ingenting jämfört med hur jag känner men man nu man har ju ingenting annat att jämföra med Exakt. det är därför det känns så extremt ah. mycket alltså. Exakt. Ja. Men jag tänker så här, alltså hur var den närmsta tiden efter breakupet? Ja, den var ju hemskt. Det är, det är den närmsta tiden som... Eller jag tycker det är, jag tycker det är olika stadier. Mm. Eftersom att den närmsta tiden, den blir mer den här extrema... Utåt sett, tror jag. Precis. Mm. Medan när den fasen är över, då blir det mer det här i huvudet. Liksom. Ja, exakt. För att de första två veckorna så då var det ju bara det var då jag bara låg hemma. Mm. Eh, ja, gick inte ur sängen eh, låg på golvet och grät kollade på liksom bilder och bara plågade mig själv. Mm. Ja, eh, det gör man ju med. Ja, man går igenom varenda ja. bild. Och exakt. Nu jag ska gå igenom alla mappar. <laughs> ja. ja. okay. Kommer en gamla hårdisk. Ja. Ja. Men man gör vi det. Ja. Ja. Och, då, och då var det så här första gången som men jag verkligen kände så här, gud, att jag visste inte ens att jag kunde vara så här, att jag kunde känna så här. Mm. Att jag kunde ligga på golvet och bara gråta och inte äta och att min mamma liksom står och bara, du måste gå upp nu, du mm. måste. Och, verk- och att hon blir, alltså gråter och bara så här, mm. då känner jag mig så här, gud nu är jag verkligen nere i skiten. Mm. Att, att det är som att hon får panik och bara så här, du måste gå upp från det här golvet nu, du måste sluta mm. gråta. Um, så det, den perioden var ju då utåt sett eh, väldigt bara hemsk mm. och så. Men samtidigt så har jag alltid tyckt att det är så himla viktigt att om jag, eftersom att jag är eh, så känslomässigt styrd så har jag alltid tyckt att så här, känner jag någonting så måste jag få leva ut det. Mm. Så att jag vet att det är så här jag känner för annars kommer jag aldrig kunna ta mig ifrån det. Nej. Och man, försöker, och man försöker skjuta undan saker och inte erkänna för sig själv, så här känner jag. Då, då blir allting bara ännu värre, tror jag. Men det kommer att, ju i kappen till slut. Exakt. Ja, så så är, är du, känner du så här och är, du så, är man så ledsen och mår man så dåligt så, så lever ut det mm. för, för, för någon stund, för, för några dagar. För att sen då kunna ta sig upp från det. Precis. Mm. För att sen bara så här, okej, okay, så nu är jag här nere. Och då vet jag det. Mm. Och nu ska, ska man bara ta sig uppåt. Liksom. Mm. Uh, och inte försöka låtsas någonting. Mm. Uh, så, att, så att jag liksom... 
levde väl ändå ut det eh, fullt ut. Men sen då efter två veckor så, så kunde man inte hålla på och gråta längre. Och så, alltså jag, jag hade gråtit för fem år. Mm. Jag var liksom så här, det, det fanns inget kvar. Eh, så då började väl då den andra fasen med att, att jag började liksom jobba och, och träffa vänner. Gjort allt sånt här som är är bra, mm. men där det ändå liksom bara är i ens huvud hela Precis. tiden. Precis. Mm. Alltså man gör, alla de, ja, men man gör alla de sakerna, men man tänker så här, vadå ska det vara så här? Mm. Ska jag behöva, alltså snälla väck mig ur den här jävla mardrömmen. Mm. Mm. Men det vi har känt lite så här, alltså av egna erfarenheter och vad man liksom hör och så där bland vänner att man ofta kan liksom skämmas för att man är jättekrossad. Alltså ja. om man typ har blivit lämnad så skäms man för det. Man letar fel på sig själv mm. och så här, bara, vad, vad, vad fan var det som hände? Vad är det för fel på mig just? Mm. Har du känt så? Har du liksom skämts? Absolut, och jag, och jag tycker också är så här, det har jag gjort, men, och det är också för att jag har hört, eftersom att det är så himla personligt också hur man tar saker mm. och också hur, hur man har sett på relationer, hur, hur st- starkt det är för vissa personer och allt sånt där. Mm. Det är ju väldigt personligt också, hjärtesorg, alltså alla tar ju det olika. Mm, eh, och, och när jag har då hört liksom folk som har då gått igenom samma sak... Eh, Många är väldigt lika till då vad, hur, hur jag har känt Och mm. de känner likadant och förstår mm. Men sen är det också mm. många som, som Bara är så här, Men det alltså, ger det bara några veckor Sen, ah. sen så kan du ah. gå vidare och sen så är det, så här, ja, det är första kärleken Det är alltså bara, bara typ så här. Ah. Och då är det så här Absolut men, men vi alla är olika Och vi ah. alla känner olika så, att, så man kan inte säga så här att men jag har varit med om det, det där kommer du, det där kommer du behöva mm, Alltså ja. en månad Ja men det är nästan lite gulligt När det är första kärleken och, och någon mm. är lite ah, ledsen oh, Alltså så här, då, oh, jag, ja. mm. Exakt det så här, Vänta ska du se Nej, alltså, vet, och, och, Jag blir ju så här, jag kan ju bli arg nu med, Och det är så här, jag har ingen rätt att bli arg på det här Men ni vet i sociala medier så här, ser man några som var tillsammans länge De gör slut, sen blir den personen direkt Tillsammans med någon ny mm. Mm. Jag bara, va? Var du inte kär i nära på solen? Vad fan? Mm. fan gör alltså, du? Så här, för att jag själv har haft så jävla svårt att släppa någon ja. när jag har liksom ja. varit kär. Alltså det är ju liksom en sak att så här, ja, men man blottar sina känslor för sina närmaste, sina vänner. Mm. Eller man, ja, max så här, man postar en bild på Instagram. Ja. Men du blottade ju ändå alla dina känslor genom din låt liksom, i Melodifestivalen. Exakt. Alltså hur var det? Alltså först och främst så, så blottade jag ju alla mina känslor som du sa, för vänner, familj. Mm. Eh, vilket jag kände var otroligt viktigt. Och det, det gav också no- något så, så mycket mer än vad jag tro- förväntade mig. Och det, det var att när jag gjorde det... Jag har alltid, alltid pratat om känslor, men jag har inte haft sådana djupa känslor att prata om kanske. Men när jag väl började göra det så... Till exempel med mina vänner och så, så, så möttes jag av... Av... Att de började ventilera sig också. Mm. Och att jag kände att när de ser mig prata så här så ser jag hur det är sug för att de har så mycket inom sig mm. som de också vill få ut. Som de, som de sitter på. Um, så jag, jag kände bara hur, hur de jag pratade med liksom uh, själva vågade, upp, vågade öppna upp mer. Och, och då tänker jag också då främst på mina killkompisar som, som jag vet, alltså mina närmsta är ju riktiga känslopersoner mm. som, som, som är som mig. Mm. Och det är därför vi är så nära. Men, men några av dem har, har ju ett skal och, och liksom är påverkade av, av den här bilden mm. som, som liksom de måste upprätthålla. Mm. Eh, och det, det kände jag var så stort när jag, bara, när jag kände att mina, mina nära vänner började prata mer. Och mm. eftersom att de lyssnade på mig och jag satt där och pratade så länge och så så och det behövde inte vara hjärtesorg heller utan det, eller det kunde vara hjärtesorg men kanske inte kärlek utan eh, någon som har gått bort eller mm. vad som helst där de har då ja, behövt upp, upphålla en liten fasad som mm. de, de liksom sänker lite eh, och det tyckte jag var så himla stort och sen också med, med låten så det har alltid varit på något sätt, jag vet inte vad det är eh, men, men för mig har det alltid varit att så här, jag kommer alltid vilja dela med mig mm. av hur jag känner. Det, och jag, tror, jag tror det ligger så mycket i, i hur min mamma liksom har, 
har uppfostrat mig och, och, och gett, gett mig liksom de, jag vet inte, det för att hon är väldigt mycket det mm. eh, och eh, väldigt känslomässigt styr och pratar om det och är öppen och, och, och lyssnar och sådär. Så att, att, att dela med sig med det med en låt och att, att göra det i ett sånt stort forum, släppa ut det, blotta sig själv. Eh, det, det kom som, som en liksom självklarhet. Mm. Eh, och det för att det jag vill kombinera då någonting jag tycker är så kul och något som jag brinner för. Jag vill kombinera det med alla de här känslorna som, mm. som jag sitter på. Och också då bara nå ut till de andra då som andra människor som, som känner så. För att man känner sig alltid så jävla ensam när man, mm. ja, när man, man, när man mår dåligt. Ja, och när man är nere i skiten, då är det så här. Alltså jag satt så himla många gånger och sa till min mamma så här, det är fan ingen Nej. annan som mår så här dåligt. <laughs> och, det, och det är så här, och sen, och, det, och, och sen kan man sitta och bara säga, ja, men liksom, det finns folk som har så mycket värre. Och, och så. Men samtidigt så, det här är ens egna liv. Mm. Och just nu så är det så värst för mig. Mm. Och, och visst, det finns folk som är värre, men jag måste ju ändå ta det på, på min nivå. Ja, så och, och har jag gått i tusen bitar, då har det gjort det. Liksom. Exakt. Alltså, ja. man Exakt. Göra det, då kan man liksom inte. Då spelar det ingen roll. Det är liksom ingen tröst att det Nej. finns de som har det värre. Nej. Nej. Men så jag tror du att det ändå var en viktig del i, i liksom så här processen i att liksom gå vidare på något sätt och, och liksom lappa ihop det här krossade hjärtat? Eller vad är du liksom i processen idag? Eh, det var otroligt viktigt mm. eh, Jag kände att När den här låten kom till Och flera andra låtar För det här är absolut inte Den enda låten som mm. Som eh, har de här känslorna i sig mm. Utan eh, det kommer ett album med det också ja. eh, <laughs> Gud, jag ja. <laughs> eh, men, men också med Och det som är kul med det är att det, Där finns det så himla många vinklar På, på, på de här känslorna mm. För det finns så många Olika kreativa vinklar man kan ta på det eftersom att man känner sig himla mycket. Mm. Uh, men Every Single Day tycker jag verkligen är super straightforward exakt liksom så som jag känner och det, det hjälpte mig hur mycket som helst. Mm. Främst för att att jag gjorde det och, och var jag lite trasig men ändå hade börjat uh, eftersom att det hade gått ett halvår innan jag körde den uh, första gången. Mm. Så, så hade jag ändå då eh, börjat hitta mig själv mer i det här jag snackar om lycka mm. Hitta min egen lycka Att jag har eh, prioriterat saker som jag själv skulle prioritera eh, Träffade vänner, eh, skrev musik Så då när jag när jag stod på scen och, och gjorde eh, den för första gången så när jag fick responsen på allt det då kändes det som att det var det var verkligen jag vet inte, räddningen eller i alla fall eh, det som verkligen behövdes ja. mm. eh, eh, efter, efter all den tid som har gått så var verkligen det som behövdes för då kände jag att det var som en vändning i att, att fan, nu, nu, få, nu får jag liksom respons på på alla de här känslorna ja. Eh, folk ser mig, eh, folk hör mig Folk relaterar eh, Folk blir berörda J- Och jag får en boost mm. Jag får en boost för första gången som är, som är på någonting som jag verkligen brinner för På samma sätt som jag har brunnit för kärleken så, Och relationen så har, jag, så har jag brunnit så mycket för musiken mm. Och när jag får Kärlek för den mm. Då är det, då är det, ju, det är samma sak som om jag hade fått Kärlek från min partner i ett förhållande mm. När jag får den boosten så är det så här. Fan, nu, nu blir jag jävligt lycklig. Ja, men så av, läkande av det. liksom. Exakt. Mm. Så att när det, jag när det hände... Jag fick ju så här lyssningar nu. Ja, ja. Fan, vad skönt. <laughs> eh, <laughs> nej, men när det, när det började hända och när jag fick den här responsen då var det bara så här... Fan, nu, nu börjar jag ha mig själv. Mm. Äntligen har jag mig själv. Mm. Som jag aldrig haft förut på, på mm. det sättet. Jag har ju vuxit så mycket. Eh, dels på grund av det här och, och jag... Jag, vet, jag vill ju aldrig säga så här, ja, jag skulle göra om det igen för Nej. att bli den jag är. <laughs> um, för, men jag tror på ödet. Och, um, men som sagt, jag skulle aldrig göra om det. Nej. Men jag har lärt mig i alla fall så mycket. Och jag, så som jag var innan det hände och efter så, så, 
så känner jag att jag har eh, hittat mig själv i alla fall mm. mycket mer ja. och min egen lycka. Man gör ju det. Exakt. Ja. Precis. Men du, alltså, vi läste ju en sak som jag och Sofie blev så här: detta är inte klokt. Mm. Och det var ju då att så här, när du tävlade, alltså i deltävlingen ja, en kusvik. Så var ditt ex med som dansare i ett annat nummer. Oh. Detta stämmer alltså. Ja, men alltså, Nej, men alltså är... odsen på men det? Men jag hade undrat så här, vad vill livet med? Ja, ja. Alltså, det, exakt, helt... exakt så tänkte det jag. Var så. Ja. Men alltså, när fick du reda på det? Hur nära in på fick du liksom reda på detta? Eh, hon skrev till mig två veckor innan, tror jag. Eh, och sa att hon skulle vara med där. Hon skulle vara med där. Alltså, hur förbereder man sig liksom på det? Jag, jag vet ju bara så här, när jag har varit olyckligt kär så har jag ju gått i veckor innan jag vet att vi typ ska vara på samma nattklubb. Mm. Så bara, okay, ah. nu är den här festen, nu är det mm. juldagen. Och nu vet ja, jag att han ja. kommer vara där. Ja. Hur förbereder jag mig exakt, mentalt? Exakt. Liksom? Och det här känns liksom som tio gånger större. Ja, ja eh, och, de, och också främst för att jag ska ställa mig där och vara helt naken och, och berätta om, ja. om, om allt det här. Precis. Eh, som jag då såklart har berättat för henne, men också att bara så här, att man då är i hela den här känslosamma mm. atmosfären mm. Och, så, och så ska den personen då vara där och, och liksom ja. stå nästan framför den, som att man ska så liksom... Och framföra för den. Du bara, vad tyckte du? Exakt. <laughs> vad säger du nu? Ja, låter du? Ja. Ingen av oss där, eller? <laughs> Exakt. Åh oh, gud, ja. Um, nej, men... Uh, när hon sa det så... Hon ville ju prata om det liksom. Och så och, uh, och prata om hur vi skulle vara och så. Och då, ja. och då vill jag ännu mer inte prata. För att jag vill inte prata som att så här... Hur ska vi vara som vänner? Mm. För det fanns inte för mig liksom. Men, men jag förberedde mig väl typ jag vet inte hur jag förberedde mig. Nej men det går ju så det är bara att göra det liksom. ja, eh, och sen så, så, så var det ju så och det, det var ju extremt jobbigt det, det var ju tog jag ännu mer fokus men samtidigt så faller det ju ändå på något sätt så så, så följde det ju i alla fall i samma linje som av det jag skulle framföra. Ja, precis. Mm. Jag skulle inte gå upp dit och ha ett leende på läpparna Nej. och och, och dansa och, Nej, och liksom sprida glädje på det sättet utan eh, jag skulle ju gå upp och, och, och visa mitt hjärta ja. och, och sjunga från hjärtat och, och känna eh, och det tycker jag väl ändå att det förstör inte så mycket Nej. utan det var i alla fall i rätt, rätt linje liksom. mm. eh, men det var extremt det var ju ännu mer då personligt och mm. mer än att bara jag skulle dit och, och uppträda. Ja. Utan då, då var det ju... Jag, jag, liksom, jag gick ju ingenstans i arena eller någonting. Så jag ville ju hålla mig chansen att vi skulle stötta på varandra så lite som möjligt. Mm. Och, och allt sånt där. Nej, det var otroligt. Och då också så kände jag att så här... Vad är oddsen ah. att... Mm. att att jag är i samma deltävling och det, och det är inte heller de har ju husdansare på med ja, men, men här visst. tar de in några externa och det är hon <laughs> eh, och, och det är en sjösvik ja. det är sista deltävlingen det är den lilla staden uppe i norr som knappt ingen är i men då ligger vi där på samma hotell samma rum fast hon är fyra trappor upp oh, det, alltså, alltså. Det, man slår sig i huvudet ja. man bara säger Ah, jag blir helt galen alltså. ja, mm. det, är så här, vi är, det, det är som att någon bara drar mm. i hoppen liksom, Men vi är inte tillsammans mm. vi är, Det är inte vi liksom. Nej. Oh, fan. Gud alltså Men ja. alltså, många som går igenom jättesorg och så Gör ju också det för att man liksom har blivit sviken eller så här. Mm. Och vi har ju förstått att liksom, Det har egentligen inte hänt någonting konkret Mellan dig och ditt ex Nej. Som gör att du kan liksom vara arg Och Exakt. många pratar om, så här, om hemd För att liksom komma mm. över den andra Så att man ska planera en hemd Och kanske utföra den också mm. Men så här, tror du att det hade varit enklare Att komma över er relation Om det faktiskt hade hänt något mer konkret det där... Att det hade varit skönt att uh. vara arg För jag har med gått igenom det så här, Att det var en kille jag hade blivit så kär i Och plötsligt så kände han att Jag vill inte fortsätta det här liksom. mm. eh, Men han var jättesnäll Han gjorde mm. inget elakt mot mig Han var liksom, visade all respekt mot mig Hörde inte av sig när jag bad att han inte skulle göra det Nej. Så det var nästan som att jag önskade så här, Fan kunde han inte bara i alla fall varit en jävla idiot Så att mm. jag liksom kunde så här vara arg Exakt, det där har jag pratat så himla mycket om ja. för, att, för att det där har jag Frågat mig så många gånger ja. Och jag tänkte ju också lite så Alltså kan inte bara Man får peka finger ja, men, för, men, men samtidigt då Så vill jag ju inte det Eftersom att 
jag älskar henne eh, och jag, jag vill ju inte att hon ska ha gjort någonting hemskt mm. eh, men på något sätt så är ju vi människor så mycket bättre på att hata eller i alla fall liksom eller så tror jag inte på det för vi, vi är ju bra på att älska också men, men att fokusera på att vara arg på någon är nog enklare för att i alla fall skjuta ifrån det från sitt ja, eget precis. liv. precis. Alltså jag skulle säga det. Mm. För jag har varit där att jag mm. har liksom kunnat vara svinförbannad. Mm. Och det var jätteskönt i typ mm. så här ett halvår. Mm. Men sen så lägger Liska sig och kvar finns fortfarande det här olyckliga. Mm. Ja. Man bearbetar ju inte så igen ändå. Nej, det var så här, han har varit en idiot med mig. Det gör inget, jag älskar honom. Mm. Mm. Alltså jag vill ha honom ändå. Mm. Exakt. Var det sen så... Det där är sådär, det kan låta det härligt ja, det, Exakt, nej. jag vet Och, det, och där, där höll jag mig alltid från att så här, jag, vill inte, jag vill inte säga för mycket Eftersom att jag själv inte har gått igenom det Så jag kan inte sitta och säga att så här, det, det är mycket enklare mm. att, att peka fingret eh, mm. Och bara eh, kolla bort liksom. mm. eh, Och bara, han är, inte, han är inte gjort Hon är inte gjort, mm. han ska ut i mitt liv eh, För jag vet ju inte det Jag har inte själv gått igenom det Men jag, jag har pratat med vänner eh, och, och människor som, som har gått igenom den grejen ja. mm. som du till ja. exempel och, eh, och de jag vet inte, alltså, vissa säger att som sagt, det är ju väldigt mycket person till person, förhållande mm, ja, till förhållande precis. och, och det, de jag har träffat på har sagt att det, för dem har det varit i alla fall skönt mm. eh, att kunna, att kunna ja, ge fingret ja, och, och titta an, andra hållet men samtidigt som du säger, när du säger det så kommer jag verkligen tänka på att att man inte, jag har inte pratat om det med de här personerna men jag, men jag vet att de börjar, börjar komma tillbaka till att, att vara ledsna över exakt. den här personen. Även mm. fast de har hatat den så länge. Ja, mm. Så exakt. kommer de ju tillbaka till ja. att då, då är det snarare ett år senare som ja. de börjar säga fan, ja. man saknar den här personen. Och så, ja, exakt. Precis. så att, så att det, det, kanske, det kanske gör det lättare för en att bara skjuta bort det. Ja, mm. tror jag, exakt. Kanske. Mm. Att man att man kan vara arg och skjuta bort det. Men då kanske man skjuter bort sina känslor för mm, mycket också. Det är en liten då. quick fix bara. Exakt. Mm. Ja, I stunden är det skönt, mm. men långsiktigt så var det. Nej. <laughs> men något annat med som vi två har pratat väldigt mycket om i podden det är mm. just det här att när man är olyckligt kär och verkligen vill ha någon mm. att det är så lätt att förlora respekten för sig själv. Exakt. Alltså självrespekten 100%. blir så här, den finns. Nej. Nej. Så du kan också relatera till det. 100 procent. Och det är också tyvärr så himla sorgligt eh, Men det var lite så det var också i relationen mm. eh, Som gjorde då Att jag var så osäker Och, och då liksom Gav allt för att vara rädd Att, att den andra inte kände likadant Jag mm. gav lika mycket Och då, då förlorade jag mig själv mm. Och, det, och det, det ledde ju till Att det var också sämre för förhållandet Det var sämre för henne, det var mm. sämre för mig för att, jag, för att hon hade väl ändå kvar Lite av sin egen självrespekt Och sina egna prioriteringar Medan mina prioriteringar blev, blev oss. Mm. Och, och att prioritera sig själv är inte att prioritera bort förhållandet. Utan prioritera sig själv gör, stärker bara förhållandet. Ja, ja, man måste alltid kunna... Alltså, sen behöver man inte vara jätteegotrippad och så. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att, att mäta sina egna behov. Mm. För att man ska kunna vara den personen man vill vara. Och speciellt då ett förhållande som är så himla komplext mellan två människor. Mm. Som verkligen måste funka. Um, så... Uh, jag tappade ju verkligen mig själv uh, Och jag vet inte om jag hade mig själv riktigt i, När jag gick in i det heller uh, Men Så det känner jag ju verkligen i efterhand Att jag liksom, min, min egen respekt För mig själv Hittade jag verkligen nu ja. På senare tid Det är bara så här, fan Det här är ju mina behov Det här är det jag måste prioritera också Samtidigt som att Så mycket som jag brinner för kärlek Och, för, och ett förhållande mm. uh, så, så brinner jag för andra saker mm. Umgås med mina vänner eh, Hålla på med musiken Ja, eh, ah, alltså Sådana saker Det, det är Verkligen, ja, man, det är väldigt lätt att bara Jag vet inte Se ta, bort sig själv alltså, ja. Ta bort sig själv liksom. ja, Och, exakt. Men det är också väldigt lätt att leva i hoppet mm. Skulle du säga att du fortfarande <laughs> lever i hoppet? Ja, 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 ja. 100%. Alltså Det har ju varit 
eh, det som har varit jobbigast tror jag. Ja. För, att, för att man har hoppat hela tiden. Ja, men det är så jävla sjukt för det är hoppet som får en att överleva mm. de där två veckorna du ligger på ditt golv exakt. hemma och bara gråter. Ja, men det är också det vidrigaste för mm. man bara kan jag bara släppa hoppet? Ja. Kan det mm. bara för, försvinna? Ja, men så här, hoppet mm. gör ju man ser ju tecken i ja. det minsta lilla skitdrak. Ja, eller så här, annars skulle det inte vara så här. Alltså, Nej. Ja. Exakt. Nej men hoppet, alltså Eh, det har, det håll, har jag ju hållit i Och jag tror eh, ju Tyvärr att jag fortfarande håller i det mm. och, och jag har ju inte Och det gör ju Hoppet stoppar ju För mig har ju, stoppar ju hoppet mest Att jag inte Går vidare på att Alltså att jag Testa nya personer mm. Eller sånt där jag, jag började göra det då efter där under melodivsvalen efter ett halvår så började jag utåt sett vara lite mer som att gå vidare. Mm. Eh, ja men liksom bara viba med andra människor, ja. flytta lite, fråga en tjej på klubben om hennes nummer. Men här inne så vet jag att jag kommer aldrig gå hem med henne. Nej. Det, kom, jag kom, det, det är inte det här vill Felix. Mm. Men, men absolut gör det och det, det är bra och det är kul. Det var kul. Mm. Men, men jag vet ju att så här. Även fast det är spännande så, så är jag ändå så här. Nej. Mm. Mm. Uh, och det är väl på något sätt hoppet om att jag så här håller mig för att om. Den kommer ju gå tillbaka. Mm. Ja, precis. Då har, då har inte jag varit med någon. Mm. Uh, och jag vet inte om det är så mycket, så mycket bättre. Jag, jag ska inte sitta, sitta och rekommendera det. För att det är, alltså, vissa säger att man, man ska ligga runt mm. efter uh, rebound och allt sånt där. Ja, verkligen. Och jag har fått det tipset också. Uh, men. men uh, man måste ändå gå efter sina känslor och, ja, jag, skulle och, och att, här, jag skulle kunna gå och ligga med någon mm. eh, Säkert då må dåligt efter det Precis eh, Så, att, så att det, kan, det kan ha varit bra Även fast jag inte har, har varit taggad på det Så kanske det hade varit bra mm. att, att gå och ligga med någon Och få perspektiv eh, få, få någon annan liksom Men, men eh, Samtidigt så hade det varit så mycket emot mm. Det viktigaste i det läget är ju liksom. att göra det För att man själv känner att Jo men det är nog bra med ett rebound här nu Exakt. Inte att göra det för att alla ens vänner typ bara, Nu kommer så jävla ja. mycket bättre av mm. det här För, för alla ens vänner man säger det bara, Men alltså ut och bara ligg runt ja. Exakt ja. Ja. Okej okay. ja. <laughs> ja, Nu kör vi <laughs> det, låter, det låter ju nice Men det är ja. så här, ja. Ja. Man måste ju känna för det <laughs> också. Ja, det måste man. Okej, vi har kommit till sista frågan. Nej! Jo. Fan! <laughs> äh, det har varit så här. Jag har sitter och pratat här för evigt. Ja, du vet, jag använder tillbaka. det som jag terapeut så här. <laughs> ja, men det är verkligen så att jag får, att jag får ta, prata ut så här. Det, det, ja, du får komma tillbaka. Ja. Ja. Men okej, okay. sista frågan. Ja. Vad inspirerar dig? Du är bara jättesorg. <laughs> ja, men alltså det har inspirerat mig väldigt mycket musiken. Ja. Men, det, men det tror jag är... Det är inte bara hjärtesorgen utan det är kärlek i sig. Och, och jag tycker det, är, alltså det låter ju så himla klyschigt när man pratar om kärlek. Men det, det pallar inte jag bryr mig om Nej. längre. Jag skiter i det. Att det mm. är så här, jag blir inte mycket för kärleken. Och det vet jag eftersom att, eftersom att mina tankar kretsar så mycket kring det. Och, så jag tror det, det är det som inspirerar mig otroligt mycket. Eh, och det är väl kanske inte en ovanlig grej. Men jag är level 2 på det. Tack så jättemycket för att du vill gästa ångestfrågan. Tack så mycket. Jag hoppas inte prata för mycket. Nej, det var så härligt. <laughs> Tack så mycket.